హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు శ్రీమతి ఒక బహుమతి ఒకళ్ళు సింగింగ్లో సెన్సేషన్ ఇంకొకరు డ్యాన్సింగ్లో సెన్సేషన్ వాళ్ళిద్దరూ తమ పెళ్లితో ఒక కొత్త సెన్సేషన్ని క్రియేట్ చేశారు మరి వాళ్ళిద్దరూ ఎవరో కాదు హ్యాండ్సమ్ అండ్ స్టైలిష్ కొరియోగ్రాఫర్ రఘు మాస్టర్ అండ్ అలాగే స్వీట్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ సింగర్ ప్రణవి సో వాళ్ళిద్దరికి ఈరోజు మన షోకి స్వాగతం పలికేద్దాం హలో అండి ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు శ్రీమతి అండ్ బహుమతి సో ముందుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మనం ఫ్యామిలీ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము నాకు మీ ఇద్దరు అంటే ఫ్యామిలీ ఎలాగా ఎవరెవరు ఉంటారు సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ మా మోమ్ డాడ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళందరి గురించి చెప్పాలన్నమాట ఫస్ట్ రఘు సార్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం రఘు గారు మా ఇంట్లో నేను అన్నయ్య వదిన అండ్ వదినకి ఇద్దరు పిల్లలు అండ్ మా మదర్ సో ఇది మా చిన్న ఫ్యామిలీ అండ్ మా మదర్ ఎక్కువ డివోషనల్గా ఉంటారు సో మా తన ప్రైవసీ తనకు ఉంటుంది ఎప్పుడు దేవుళ్ళు అని తనతో పాటు తన శిష్యులు అందరూ ఉంటారు అండ్ అన్నయ్య ఆఫీస్ అంటే అన్నయ్య ఎయిర్టెల్కి మన ఏపీ అండ్ తెలంగాణకి హెడ్ ఎయిర్టెల్లో అండ్ వదిన డాక్టర్ తన ప్రైవేట్ లైఫ్ తనకు ఉంది అంటే లైక్ క్లినిక్ సో తను టైంకి వెళ్తూ ఉంటుంది వస్తూ ఉంటుంది క్లినిక్కి అండ్ వాళ్ళ పాప చదువుతుంది అండ్ కొడుకు రీసెంట్గా పుట్టాడు వాళ్ళకు సో ఇది మా చిన్న ఫ్యామిలీ తర్వాత ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీలోకి ఎంటర్ అయింది అండ్ నాకు ఒక సిస్టర్ ఉంది సిస్టర్ లాంగ్ బ్యాక్ మ్యారీడ్ అండ్ తనకి ఇద్దరు పిల్లలు సో వాళ్ళు సపరేట్గా దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉంటారు సో అంతే చిన్న ఫ్యామిలీ సో అంటే నాకు మీ డాడీ ఏం చేస్తారో చెప్పలేదు మా ఫాదర్ సారీ మా ఫాదర్ ఎక్స్పైర్డ్ అండి లాంగ్ బ్యాక్ సో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో అండ్ అప్పటి నుంచి మా మదర్ హోమ్ మేకర్ సో అప్పటి నుంచి నే నేను ఆల్మోస్ట్ నైంటీ సెవెన్ నా టెన్త్ స్టాండర్డ్ అయిపోగానే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ఫిల్మ్స్లో సో అప్పటి నుంచి నేను స్టడీస్ అండ్ మూవీస్ రెండు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ అలా 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 వచ్చేసాను ఇంకా ప్రణవి గారు మీ గురించి ఫ్యామిలీ గురించి మా అక్క షి స్టడింగ్ చెల్లి కూడా స్టడింగ్ షీస్ ఫోటోగ్రాఫర్ కమ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ తను తర్వాత నాన్నగారు రిటైర్ అయిపోయారు తెలుగు టీచర్ ఆయన కూడా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ మా అమ్మ షీస్ అ హౌస్ వైఫ్ అండ్ అబీనా ప్లేయర్ ఇది మా చిట్టు బుజ్జి ఫ్యామిలీ ఇందాక మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు ఒక విషయం అర్థం కాలేదు అంటే మీ ఫ్యామిలీ సైడ్ ఎవరు కూడా సినిమా ఫీల్డ్లోకి ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు అసలు మీకు ఒక కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వాలి అనే థాట్ డాన్స్ నేర్చుకోవాలి అనే పట్టుదల ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే యాక్చువల్గా చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి ఇంట్లో కూడా అంటే ఒక ఫార్మాట్ నాకు నాకెందుకో నా పరంగా ఒక ఐడియా ఉంది ప్రతి ఇంట్లో ఒకళ్ళు కొంచెం బలదూరు అంటే ఏమంటారు అల్లరి అల్లరిగా ఉంటారు బలదూరు అల్లరి అన్నీ కలిపి ఉంటాయి అలానే ఒకరు చాలా సాఫ్ట్ ఉంటారు అలా రకరకాలుగా ప్రతి ఇంట్లో కూడా అందులో అల్లరి అయిన వాడిని నేనే సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అల్లరితో పాటు ఒక చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తెలియకుండానే ఒక డాన్స్ టాలెంట్ దేవుడు ఇచ్చాడు సో డాన్స్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ సో చిన్నప్పుడు మామూలుగా మీరు అలా అలాగా స్కూల్స్లో కూడా మీరు నేను స్కూల్స్ కానీ లేదంటే ఒక డాన్సర్కి చిన్నప్పుడు అంటే ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఐదర్ స్కూల్ యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్స్ కానీ అదర్వైజ్ మనం ప్రతిది ఏ వర్క్ స్టార్ట్ పెట్టాలన్నా వినాయకుడితో స్టార్ట్ పెడతాం సో వినాయక చవితికి స్టేజ్ మీద కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతుంటాయి పిల్లలకి సో అలాంటి కాలనీ సైడ్ ఉండేవాళ్ళం మేము మలక్పేట్లో సో అక్కడ ఏంటంటే ఒక కాలనీ కమ్యూనిటీ హాల్ అక్కడ వినాయకుడిని కూర్చోబెడితే డాన్స్ వేస్తారు సో ఎవరికి వచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు చేస్తుండే వాళ్ళు అక్కడ నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుండేవాడిని డాన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తుండేవాడిని ప్రాక్టీస్ అక్కడ చే అంటే అప్పుడులో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా తక్కువ హైదరాబాద్లో నేను నా చిన్నప్పుడు అయితే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా తక్కువ అంటే వెస్టర్న్ డాన్స్కి పర్టికులర్గా అసలు ఎక్కడా లేదు వెళ్ళాలంటే మనము బస్ ఎక్కి ఒక చోట జర్నీ చేసి ఆ చిన్నప్పుడు మన పేరెంట్స్ కూడా మనతో రావాలి కానీ అది ఆ పని ఈ పని చేస్తూ వాళ్ళు చేయలేరు కాబట్టి సినిమా చూసి అప్పుడప్పుడు దాన్నే నేను చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని అండ్ వినాయక చవితి వచ్చినప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకొని చేస్తూ ఉండేవాడిని సో అసలు మామూలుగా మీరు ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ ఇచ్చారు అంటే మీ డాన్స్ టాలెంట్ ఎక్కడ బయటపడింది నా ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ వినాయక చవితి స్టేజ్ మీద అండి అంటే చిన్నప్పుడే బట్ స్టేజ్ నుంచే వచ్చాను సో కాలనీలో ఆ టెన్ డేస్కి మటుకు నేను రారాజు అనమాట 
అంటే ఆ టెన్ డేస్ కి సెలబ్రిటీ ఆ టెన్ డేస్ తర్వాత ఎవరు గుర్తుపట్టరు సిక్స్త్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు శృతిలాయిలు అని ఒక సినిమా వచ్చింది షణ్ముఖ శ్రీనివాస్ అని మమ్ముట్టి అనుకుంటా దానికి మా మదర్ పర్టికులర్ గా మూవీకి తీసుకెళ్లి చూపించి ఆ తర్వాత కాలనీలో లక్కీగా భరతనాట్యం అంటే మనది యాక్చువల్ గా కూచిపూడి తమిళనాడు వాళ్ళది భరతనాట్యం సో తమిళియన్స్ ఉండే వాళ్ళ కాలనీలో సో అక్కడ ఉంది కదా క్లాసికల్ అనేది నేర్పియాలని జాయిన్ చేశారు టూ ఇయర్స్ చేశాను సో ఈ క్లాసికల్ కూడా యాడ్ అయింది ఇందులో నైన్త్ క్లాస్ వచ్చింది అలానే ఎగ్జామ్స్ అని అవని ఆపేశాను ఇంకా వెస్టర్నే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా టెన్త్ పాస్ అయ్యాను అండ్ టెన్త్ అవ్వంగానే ఇమీడియట్గా మా సార్ ఇన్స్టిట్యూట్ సార్ అంటే డాన్స్కి సంబంధించి ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కార్డు తీసేసుకున్నారు నాది డాన్సర్స్ అండ్ డాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్లో సో అప్పుడు ఆ మెంబర్షిప్ దొరికింది ఒక ఆడిషన్కి వెళ్ళాను సెలెక్ట్ అయ్యాను లారెన్స్ దగ్గర ఆ రోజు నుంచి నాకు తెలిసి ఈ రోజు వరకు వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఎప్పుడు అంటే తర్వాత హీరో అవ్వాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నింది చిన్నప్పుడు యాక్చువల్గా అంటే ఎవరైనా నా జనరేషన్ అంటే నేను పర్టికులర్గా నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే చిరంజీవి గారిని చూసి వస్తారు ఇండస్ట్రీకి మ్యాక్సిమం అందులో డాన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరి పేరు చెప్తారంటే చిరంజీవి చిరంజీవి అని ఆయన ఫ్యాన్ అని సో బేసిక్గా నేను కూడా చిరంజీవి గారి పాటలు చిరంజీవి గారిది స్టైల్ అవి చూస్తూనే పెరిగాను అందులో ఎక్కువ జాక్సన్ మైకిల్ జాక్సన్ అంటే బాగా ఇష్టము సో మైకిల్ జాక్సన్ అండ్ మన తెలుగులో ఏమో చిరంజీవి గారిని ప్రభుదేవ అంటే అప్పటికి లేదు ప్రభుదేవ గారు ఎప్పుడు వచ్చారు చిక్కుబుగ్గు రైలతోటి జెంటిల్మెన్ సినిమాతో బయటపడ్డారు ఆయన తర్వాత ఎవరు అయితను ఎవరు అయితను అనుకునే లోపలే ప్రేముకుడు వచ్చింది సో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా హీరో ఎవరు అని అంటే సుందరం మాస్టర్ గారు అబ్బాయి క్రేజ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆయనకు సో అలా అలా చూస్తూ వచ్చాం కదా ఇంకా హీరో అవ్వాలి హీరో అవ్వాలని కానీ హీరో అంటే అంత సడన్ గా ఎవడు ఇస్తాడు ఎవడు ఏడు సరే ఆడిషన్ కి కూడా వెళ్ళాను రెండు మూడు ఆడిషన్స్ కి వెళ్ళాను డాన్సర్ గానే ఉంటూ కానీ లక్కీగా రాలేదు లక్కీగా రాలేదు ఎందుకంటే ఆ రోజు అలా రాలేదు కాబట్టి ఏదో ఒక నేమ్ క్రియేట్ అయితే కానీ మనం వెతుక్కొని వెళ్ళే స్టేజ్ వేరే ఇక్కడ డాన్స్ మీకు రెడీగా ఉంది ఒక ఫీస్ట్ ఒకటి మీకు రెడీగా ఉంది ఇది తినకుండా మనము కావాలనుకున్న దాన్ని వెంబడి పడితే ఇందులో నేమ్ సంపాదిస్తే అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుందని ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయి ఇంకా అది పక్కకు పెట్టేసి దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తే వెళ్ళిపోయాను చాలా తక్కువ టైంలోనే లారెన్స్ గారి తర్వాత అప్గ్రేడ్ అవుదామని రాజు సుందరం గారి దగ్గర ప్రభుదేవ గారి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేస్తూ ఇందులో అల్లు అర్జున్ తను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తను ఆర్యా టూ తోటి నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ ఆర్యా టూ అనగానే నాకు ఇంకా ఆ సాంగ్ గుర్తొచ్చేస్తుంది బేసిక్ గా అసలు ఆ స్టెప్స్ గానీ ఆ సాంగ్ అని బా సూపర్ గా నాకు కూడా తెలీదు ఇప్పటికీ నేను కూడా చాలా చేస్తూ ఉంటాను కొరియోగ్రఫీ ఆ రోజు ఉన్న మూడ్ ఆ రోజు బహుశా అది ఆ పాట నా గురించే పుట్టిందేమో అంటే రఘు అనే వాడిని ఒక దేవుడు పైకి తీసుకురావడానికి ఒక ప్యూర్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి ఇవ్వాలనే ఇచ్చడము కానీ అది మిరాకిల్ యాక్చువల్గా ఇలా ఆర్యా టూ సినిమా అయిపోయింది అప్పుడే నన్ను డి ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ జరుగుతుంది ఫస్ట్ సెకండ్ సిరీస్ థర్డ్ సిరీస్కి నన్ను ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అవుతుంది అడిగారు ఫేమస్ అయింది ఒకవైపు నేను టీవీలో కనబడుతున్నాను ఈ సాంగ్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసిన కొరియోగ్రాఫర్ కొంచెం పెక్యులియర్గా జనాలు నాకు నేమ్ కూడా అలా ఇచ్చేసారు స్టైలిష్ కొరియోగ్రాఫర్ అని అది జరుగుతూ జరుగుతూ ఇంకొక సక్సెస్ ఏంటంటే డి కూడా గెలిచేసాను అది కూడా గెలిచాను అది నేను అనుకునేలేదు అసలు సో మీరు ఇంటి నుంచే ప్రూవ్ చేసుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఏ ప్లేస్లో అయితే రీచ్ అయ్యారు ఆ ప్లేస్లో మీ వర్క్ మీ యాటిట్యూడ్ అండ్ మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ దాంతో మీకు వర్క్ వస్తుంది వర్క్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడం ప్రూవ్ చేసుకోకపోవడం అది దెన్ ఇట్ డిపెండ్స్ సో అలా జరిగిన తర్వాత మీ రిజల్ట్ బయటపడుతుంది అంటే ఫస్ట్ మీరు ఉండే పద్ధతే సక్సెస్ఫుల్గా ఏంటంటే దేవుడి దేవాలన పాజిటివ్నెస్ తోటి అది గెలిచేసాము దాంతో ఇంకో కొంచెం స్టార్డం ముందుకు తీసుకెళ్ళింది ఇంకా ఆ తర్వాత వర్క్ వైజ్గా వెళ్తూనే ఉంది డే బై డే నేను హరి వరిగా ఫుల్ టు బిజీ అయిపోవాలని ఎప్పుడు కోరుకోను ఫుల్ బిజీగా ఉంటే ఆ రోజు కోరుకుంటే నాకు కొంచెం రిలాక్స్ కావాలని అందరూ అంటారు ఉన్నప్పుడే సంపాదించేయాలని సి సఫకేషన్ నా నాకు అది కూడా నచ్చదు సఫకేటెడ్గా ఉండకూడదు సి మనకున్న ఒక మన ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్నాయంటే ఆ థౌజండ్ రూపీస్ని వీ నీడ్ టు స్ప్రెడ్ ఇట్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఆ వెయ్యి రూపాయలని స్ప్రెడ్ చేసి పెడితే అప్పుడ
కానీ ఈ వెయ్యి ఇవ్వాలి కావాలి మిగతా నాకు తర్వాత విషయం అంటే నేను అసలు అది డైజెస్ట్ చేసుకోలేను ప్రణవి గారు ఇప్పుడు మీరు అసలు మీ కెరీర్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీ స్కూలింగ్ నుంచి మీ చిన్నతనం ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు ఏం చదువుకున్నారు ఎక్కడ చదువుకున్నారు నేను గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ స్కూల్లో చదువుకున్నానండి హాయిగా ఆడుతూ పాడుతూ చక్కగా హోంవర్క్లు అవి ఇవి ఏమీ లేకుండా ఎగ్జామ్స్ ఒకటి రాసి పాస్ అయితే చాలు అలాగే అలా నా చైల్డ్హుడ్ అంతా చాలా సరదాగా జరిగింది ఇంకా ఇంటి దగ్గర చాలామంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ మాది అత్తయ్యలు అత్తయ్యల పిల్లలు పెద్దనాన్న వాళ్ళ పిల్లలు ఇలాగ కాలనీలో మేము ఉండే ఆ సందులో పిల్లలు అందరం కలిపి ఒక నలభై యాభై మంది ఉండేవాళ్ళం రోజు ఆడుకోవడం గోటీలు అవి ఇవి చాలా సూపర్గా జరిగింది నా చైల్డ్హుడ్ నేను కెరీర్ అంటే యూకేజీ నుంచి డబ్బింగ్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను నేను యూకేజీ నుంచి డబ్బింగ్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను మా నాన్నగారు అవును యాక్చువల్గా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ నేను మా నాన్నగారు డబ్బింగ్ చెప్పేవాళ్ళు అలా చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడన్నా కావాలి వీళ్ళు చెప్పాలి అంటే తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు సో అలా డబ్బింగ్ చెప్పింది మీకు ఏమైనా గుర్తుంది అసలు చిన్నప్పుడు మీరు చిట్టి చిట్టి మాటలు ఏం చెప్పారు భలే డెన్వర్ అని వచ్చేది ఈటీవీలో భలే డెన్వర్ అని ఒక కార్టూన్ ఫిల్మ్ వచ్చేది మా అక్క దానిలో మెయిన్ లీడ్కి డబ్ చేసేది నేను చిల్లర్ చిల్లర్ క్యారెక్టర్ అని నేను చెప్తూ ఉండేదాన్ని నాకేంటి నాకు ఏం లేదు ఒక చాక్లెట్ ఇస్తాందా లేకపోతే ఒక ఇడ్లీ అప్పట్లో ఏంటి నాకు పెద్దగా అంటే నాకు ఇడ్లీ ఇష్టం నాకు ఇన్ని ఇడ్లీ ఇడ్లీ ఇప్పిస్తాను రా అంటే వెళ్ళిపోయి చెప్పేసేదాన్ని నాకు పెద్దగా కోరికలు ఏం లేవు సింపుల్గా ఉండేది అలా భలే డెన్వర్ అన్న దాంతో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఐటీవీలో అంతరంగాలు విధి కళంకిత అన్వేషణ ఇంకా ఏ సీరియల్ చెప్తే అందులో ఒక రెండు మూడు మెయిన్ లీడ్స్ మెయిన్ లీడ్స్కి చెప్పేదాన్ని అలాగా స్టార్ట్ అయింది టెన్త్ అదంతా అయిపోయింది మధ్యలో నాకు నన్ను తీసుకెళ్ళి సంగీతంలో జాయిన్ చేశారు ఏడుస్తూనే జాయిన్ అయ్యాను నాకు వద్దు నాకు వద్దు దయచేసి నాకు వద్దు దయచేసి సంగీతం అంటే ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు నాకు నాకు అసలు ఇష్టమే లేదు నేను ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ అలాగే వెళ్ళాను నేను నన్ను ఇంక ఇంటి దాకా తీసుకెళ్లారు మా మ్యూజిక్ టీచర్ ఇంటి దాకా తీసుకెళ్లారు అక్కడే రోడ్డు మీద కూర్చుండి పోయి దొల్లి దొల్లి ఏడ్చాను నన్ను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాను నేను ఏం చేయను నేను ఏం తప్పు చేశాను హోంవర్క్ చేస్తున్నాను అన్నీ చేస్తున్నాను బాగా చదువుకుంటున్నాను కదా ఇప్పుడు అవసరమా మీకు అని లేదు లేదు పాడు బాగా పాడేదాన్ని చాలా బాగా పాడేదాన్ని కాంపిటీషన్స్ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్తే ఫస్ట్ ప్రైజ్ గ్యారంటీ అవన్నీ ఉండేవి కానీ నాకు ఇష్టం సంగీతం నేర్చుకోలేదు అంటే బేసిక్గా ఒక చోట కూర్చొని నేను నేర్చుకోలేను నా వల్ల కాదు అదే నాకు రాక్షసుల్లాగా అనిపిస్తారు వాళ్ళు కూర్చో నీచుకో పాడు నాకు అవి నాకు అవి రావు సరే అలా కాదు అని చెప్పి నువ్వు ఏమన్నావు నువ్వు చచ్చినట్టు రావాల్సిందే అని తీసుకెళ్లారు హేమావతి గారని ఆవిడ దగ్గర జాయిన్ చేశారు ఆవిడ సంగీతం ఎవరు నేర్చుకోమన్నా నిన్ను బుజ్జి బుజ్జి పాటలు నేర్పిస్తాను అవి నేర్చుకో అన్నారు అంటే ఫస్ట్ నాలుగైదు చాలా బాగా చాలా బాగా జరిగాయి మంచి మంచి పాటలు సూపర్ సూపర్ సాంగ్స్ నేర్పించారు అయ్యో ఎవరో చాలా బాగున్నారు ఇలాగే గడిపేస్తే బాగుండు అనుకున్న టైంలో నువ్వు సరిగా మనం నేర్చుకుంటే నీకు పాట నేర్పిస్తాను లేకపోతే లేదు అలాగా ఫిట్టింగ్ పెట్టా చచ్చినట్టు సరిగా మనం నేర్చుకోవాలి ఆ పాట 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 అనేదాన్ని అలా ఆవిడ నాకు నేర్పించారు ఆవిడ వల్ల నాకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ అన్నది డెవలప్ అయింది అయ్యో చాలా బాగుంది కదా అంటే స్కూల్ ఎగ్గొట్టేసి కాంపిటీషన్లు పాడితే స్కూల్కి వెళ్ళక్కర్లేదు అన్నదే కాదు ఇలా కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనం అన్న ఒక థాట్ ఆవిడ వల్ల నాకు వచ్చింది సో మీకు సంగీతం అంటే ఇష్టం లేకపోయినా ఫైనలీ పాటల కోసం మీరు సంగీతం నేర్చుకొని సంగీతం మంచిగా సాంగ్స్ అలా అలా పాడుతూ సంగీతం నేర్చుకున్నారు అస్సలు ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి మీకు ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఎవరిచ్చారు ఎలా ఎంటర్ అయ్యారు ఏంటి అవన్నీ కూడా మాకు మొత్తం వివరంగా చెప్పాలి అయితే మా తర్వాత రామాచారి గారి దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను దాని తర్వాత వైజర్ సుబాల సుబ్రహ్మణ్యం గారని ఆయన దగ్గర రీసెంట్గా ఒక ఎనిమిదేళ్ళ బట్టి ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను నేను ఆయన యాక్చువల్గా నోటేషన్ ఎలా రాయాలి ఏంటి అన్నది ఒక నా వా నా సింగింగ్ స్టైల్ని మార్చిన ఆయన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మా నా రీసెంట్ గురు అలాగే నేను ఇది నేర్చుకుంటున్నాను సైమల్టేనియస్గా నేను డబ్బింగ్ చెప్తానని తెలుసా సిక్స్త్ క్లాస్లో సంతోష్ శివన్ గారి మూవీ హేలో అన్న మూవీకి నేను చెన్నై వెళ్ళాను డబ్బింగ్ చెప్పడానికి నేను మా చెల్లి తను లీడ్ చెప్పాలి నేను సైడ్ క్యారెక్టర్ చెప్పాలి అక్కడికి వెళ్ళాక తారుమారు అయిపోయింది నేను లీడ్ చెప్పి తను సైడ్ క్యారెక్టర్ చెప్పింది పాపం సో అందులో లీడ్ పాడుతుంది అనమాట ఒక పాట దాన్ని వేరే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ చేత ఎందుకు పాడించడము ఈ అమ్మాయి చేత పాడిచ్చి ట్రై చేద్దాం పాడుతోంది కదా 
అప్పు తినకి రాకపోతే అప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళ చేత పాడిద్దాం అన్న ఒక ఇది సరే డబ్బింగ్ అయిపోయింది వచ్చేసాను ఇంటికి మళ్ళీ పిలిచారు సెకండ్ టైం పిలిచారు నాకు టాయ్స్ కొని పెడితే వస్తాను లేకపోతే రాదని చెప్పాను నేను ఓకే నీకు కొని పెడతాం నువ్వు రా అన్నారు పాడేసాం అయిపోయి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మొత్తం పాట అయిపోయింది దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ రికార్డింగ్ సిక్స్త్ క్లాస్లో అది ఒకటే లైన్ మనసులో నీ చిన్న మాట హేలో హేలో అన్నదంట పరవశాన పురకరించి పాటలెన్ను పాడాలి ఇలా వస్తుంది పాట తర్వాత ఆ మూవీ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళింది చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళింది బో నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి మూవీకి బాగా తర్వాత మంచి అప్లాజెస్ అప్లాజెస్ చాలా వచ్చాయి దట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ మెమరీ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మనం జనరల్గా వెళ్ళి చేసిన క్యాజువల్ వర్క్ అది బట్ వీ గాట్ సో మెనీ అప్లాజెస్ అండ్ అప్లాడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వి వి గాట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట తర్వాత కంటిన్యూ చేశాను వియన్ ఆదిత్య గారి మూవీకి డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను నేను ఇంటర్లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ థింక్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన జనరల్ ఊరికే కూర్చొని బయట పాడుకుంటుంటే పాడతావా అన్నారు పాడతాను అన్నారు అంటే నువ్వు వెయిట్ చేయి అన్నారు డబ్బింగ్ అంతా అయిపోయాక మళ్ళీ థియేటర్లోకి తీసుకెళ్ళి ఏది క్లాసికల్ పాడు వెస్టర్న్ పాడు మెలడీ పాడు లైట్ మ్యూజిక్ పాడు ఇలాగ నాలుగైదు పాటలు రికార్డ్ చేసి కళ్యాణి మాలిక్ గారు ఇప్పుడు కళ్యాణి కోడూరి హీస్ గోయింగ్ బై దిస్ నేమ్ కళ్యాణ్ కోడూరు గారి దగ్గర ఆయనకు వినిపిస్తే ఆంధ్రుడు అన్న సినిమాలో రెండు బిట్ సాంగ్స్ పాడాను గోపీచంద్ గారు మూవీ అందులో వైష్ణవ భార్గవి వాగ్దేవి త్రిపురాంబికే విధ్య విలాసిని వారాహి త్రిగుణాత్మికే ఇదొకటి ఇంకొక పాట ఇంకొక బిట్ సాంగ్ ఆయన వెంటనే కోకిలమ్మ బడాయి చాలించు మా సుశీల జానకమ్మ ఆ పాట వస్తుంది దానికి అనుబంధంగా పాట దాని తర్వాత క కృష్ణ చైతన్య మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది తను సడన్గా ఒకరోజు కాల్ చేసి కిరాణి గారికి పాడాలి ఒక సింగర్ తక్కువ అయ్యారు వచ్చేసే వచ్చేసే అన్నారు సరే వస్తాడని చెప్పి ఎగ్జైటెడ్గా నేను కూడా వెళ్ళాగినుకుంటూ ఛత్రపతి సినిమా దానిలో కోరస్ సింగర్స్ ఆ వేళ ఆ అమ్మాయికి కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేదని పాప మా అమ్మాయి రాలేకపోయింది నేను వెళ్ళాను హర్ నేమ్ వస్ గీత ఐ థింక్ అక్క నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేసిన తర్వాత గీత అక్క ఆ అక్క రాలేదు నేను వెళ్ళాను ఆ వేళ పాడిస్తున్నారు ఒక బిట్ సాంగ్ ఒక బిట్ సాంగ్ కాదు సారీ సోలో అలా పాడాలి ఎవరు పాడతారు నే నేను ఏదో మూడ్లో ఉండి ఏదో ఎవరు అంటే నేను అన్న నేను ఏం చెప్పారు కూడా వినలా నేను వినలా పాడు అన్నారు ఏం పాడాలి ఏం పాడాలి నోటేషన్ రాసుకో పాడు అలా నేను ఫస్ట్ టైం పాడింది శ్రీయా థీమ్ అని వస్తుంది అది తర్వాత ప్రభాస్ వాళ్ళ మమ్మీని కలుసుకునేటప్పుడు వెనకాల ఆలాప్స్ అవన్నీ పాడాను నేను ఆ సినిమాతో పాటు సైమల్టేనియస్గా అన్నీ సైమల్టేనియస్గా అసలు నడుస్తున్నాయి అంటే పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కదా అట్ ఎ టైం చాలా మూవీస్ చేస్తూ ఉంటారు శ్రీరామ్ దాస్ చేస్తున్నారు సరే దానికి కూడా పిలిచారు శుద్ధ బ్రహ్మ కోరస్ పాడేశాము శుద్ధ బ్రహ్మ పాట కోరస్ పాడేశాక ఏది ఇంకో రెండు లైన్లు నోటేషన్ రాసుకో రాసుకున్నాను వెళ్ళి పాడేసే అన్న ఏంటి వెళ్ళి పాడేది నాకు భయం అంటే అంత నాలెడ్జ్ లేదు నాకు రామాచారి సార్ మాకు ముందరే స్టూడియో ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ స్టూడియోలో ఎలా పాడాలి మైక్ ముందర ఎలా పాడ అవన్నీ నేర్పించారు బట్ ఇంత పెద్ద ఆయన దగ్గర పాడడం ఇట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ కదా సో ఏంటి అన్న నేను ఏంటండి అన్న అంటే లేదు లేదు వెళ్ళి పాడు ఏ భయం వేస్తుందా నీకు అన్నారంటే లేదు లేదు వెళ్ళి పాడతాను ఇట్లా ఇలా పట్టుకొని పాడితే మొత్తం తెల్లగా అయిపోయే చేతులు నాకు నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాను వెళ్ళిన వెంటనే ఉంచేసాను ఎంఐ ఉంచేసాను నీ పాట అన్నారు నేను ఇలా చూస్తున్నా లేదు ఉంచేసాను నీ పాట ఉంచేసాను రాఘవేంద్ర రావు గారికి కూడా నచ్చింది ఉంచేసాను అన్నారు దట్ వాజ్ అసలు అవసరం అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్లాస్టింగ్ అంటారు కదా అలా ఓహో నా పేరు కూడా వెనుకాలి వస్తుంది అప్పుడు నాకు ప్రణవి ఆచార్యాన్ని పెట్టుకోవాలా టీకే ప్రణవి అని కూడా పెట్టుకోవాలా ప్రణవి అని పెట్టుకోవాలి ఇది ఆలోచిస్తున్నా నేను పేరు శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామ కాలాత్మక పరమేశ్వర రామ 
ಶೇಷತಲ್ಪಸುಖನಿತ್ರಿತರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಯಮರ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ 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 ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ಪ್ರಿಯ ಗುಹ ವಿನಿವೇದಿತ ಪದ ರಾಮ ಶಬರಿ ದತ್ತ ಫಲಾಸೇನ ರಾಮ ಹನುಮತ್ ಸೇವಿತ ನಿಜ ಪದ ರಾಮ ಸೀತಾ ಪ್ರಾಣಾಧಾರಕ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ 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 ಜಯ ಸೀತಾ ರಾಮ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ ಬಾಬ್ ಸೂಪರ್ ಐದು ಎಂಟನೇ ಮಲ್ಲಿ ದಾಂತೋ ಬಾಟೆ ಲಿಂಕ್ ಗ ಯಮದೊಂಗ ಜರುತೋಂದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆ ಯಮದೊಂಗ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಜರುತನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ತರಾತೆ ಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನಟ್ಟಂದಾರೆ ದಾನಿಕಿ ಇಂಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾನೆ ಬಿಲ್ಚಾರು ನೀನು ಅಂದಲೋ ಬಾಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಟ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜೇಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಟ್ ಪೊದ್ದುನೇ 5 ಓಕ್ಲಾಕ್ ಕೆ 5 ಓಕ್ಲಾಕ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಗಾರ ಇಂಟ್ಲೋ ಕಿಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಟಂದಿ ಅಕ್ಕಡ ನೀನು ಪಾಡಿನ ಪಾಟ ಯಂಗ್ ಯಮ ಯಂಗ್ ಯಮ ಜಿರ ಕೇಸುಕೋ ಮಾ ಓಟು ತೋ ಸೀಟು ಕೆ ಯರ ವೇಸುಕೋ ನಾಕು ರಾದಿಲ್ಲ ಮಾಡ ಎಲ್ಲ ರಾಸ್ಕುಂಡ ಪಾಡು ಅಂಟೇ ಯಂಗ್ ಯಮ ಯಂಗ್ ಯಮ ಇರಗೆ ನಾ ಇಷ್ಟ ಮಾಡೇಸ್ಕೊಂಟ್ರ ನಾಕೇನ್ ತಿಳಿಸ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂಟೇ ಅದು ಸೀನ್ ಚೂಸ್ತಾಮು ಏನೋ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಇಪ್ಪಡ ನಾಕೇ ಎಪ್ಪುಡ ನೀನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡಲೇದು ಅಂತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಟೇ ಕೊಂಚಂ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕದಾ ನಾಕು ಸಿಗ್ಗು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಾಲಿ ನಾಕ್ ರಾದು ಆಯ್ ಏಂಟ ದೋಜನಲ್ಲ ಬಾಡ್ತಾವೆಂಟಿ ಪಾಡು ಇಂಕೊಂಚಂ ಪಾಡು ನಾಕ್ ನೇನ್ ಜಪ್ ಸರ್ ನಾಕ್ ಆಟಲಿ ನಾಕ್ ಸಿಗ್ಗೇಸ್ತಾ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಾಲಿ ಇದೀಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಲ್ ನಾಕ್ ಅರ್ಧಂ ಆಟಲೇದು ಅಂಟೇ ನೀಕು ಆಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಯ್ನಪ್ಪಡು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬೋಯನ ಆಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಟ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತುಂದ ತೆಲ್ಸಾನ ತೆಲ್ಸಾನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದು ಪೆಟ್ಟಿ ಪಾಡೇಸೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡ ಎಂಗ ಎಂಗ ಇರಗೇ ಸುಕೋ ಮಾ ಒಟ್ಟು ತೋ ಸೀಟು ಕೆ ಇರವೇ ಸುಕೋ ಇಲ್ಲ ಬಾಡ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೊಮ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ ಲೋ ಉನ್ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಟೇ ಇಂತೇ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅರ್ಲೇನಿ ಆಟೋ ಅದಯ್ಯಾಕ ಅಂದಲೋನೆ ಇಂಕೊಕಟಿ ಈ ಸಾರ್ವಭೌಮುನಿಕೆ ನೀ ಓಟು ಅನ್ ವಸ್ತುಂದೆ ಅದು ಬಾಡ ನಾವೇಳಿ ತರ್ವಾತ ಟೂ ಡೇಸ್ಕಿ ಮಲ್ಲಿ ನೂ ಮುಟ್ಟುಕುಂಟೇನೆ ತಟ್ಟುಕುಂಟಾ ನೂ ಪಟ್ಟುಕುಂಟೇನೆ ಚುಟ್ಟುಕುಂಟ ನೂ ಮಚ್ಚಿಪೋತೇನೆ ಸಚ್ಚಿಪೋತಾ ಕುಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕೋಕ ಕೋಲ ಓಲ ಓಲ ಸೈಯೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಸೀಲ ನಾಗ ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೀರ್ ಅನ್ನಟ್ ಈ ಈ ಸಾಂಗ್ ಚಾಲ ಬಾಗುಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಅಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಸಾಂಗ್ ಒಕ ಸಿಂಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಒಕ ಸಿಂಗರ್ ಪಾಡಿನ ಪಾಟ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ ಪಾಟ ಮಂಚಿ ಪಾಟ ಆ ಪಾಟ ಬಾಡ ಆ ತರವಾತ ಇಂಕೊಕ ಟೂ ಡೇಸ್ ಕಿ ರಬ್ಬರ್ ಗಾಜುಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಟ ಆ ದಾನಿ ಕಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲ ಮಂದಿನಿ ಟ್ರೈ ಚೇಸರು ರಬ್ಬರ್ ಗಾಜುಲು ಸಾಂಗ್ ಕಿ ಎಂತ ಲೇದನ್ನ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಚೇಸ್ ಉಂಟಾರು ನಾಂಚನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ಸಿಂಗರ್ ನೀ ಬಿಲ್ ಅವಡಂ ಕೊತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಚೇಂಚಣ ಓಕೆ ಅನ್ಕೋಡಂ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ನಾ ದಗರ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ದಲಿರ್ ಮೆಂದಿ ಗರ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೂಸೇಸ್ಕಾಲ್ಸ್ ಅಸ್ತಂದಿ ತೊ ಬೆದ್ದಗಾ ಅಂದಿ ನೇನ್ ಚಿನ್ನ ಬೆನ್ ನಾ ಇಟ್ಲ ಅಸ್ತಂದಿ ಸಣ್ಣಗ ಎಲಕ ತೋಕಲ ಅಸ್ತಂದ ಅಕ್ಕಡ ವೇವ್ ವೇವ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಲ್ಸ್ ಯು ನೋ ಆಯ್ ಇಂತ ಬೆದ್ದಗಾ ಅಂದಿ ನಾ ಇಂತ ಚಿನ್ನ ಈ ಪಿಂಕಿ ಅಂತ ಗುಳ್ಳೆ ಇಂತೆ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಲ ಅಸ್ತಂ ಅನ್ನ ನಾ ಗ್ರಾದಿದಿ ಎಟ್ಲ ಬಾರ್ತಾರು ಅನ್ನದ ಎಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿದಾನಕ್ಕೆ ರಾದೇಂಟಿ ಎಲ್ಲಿ
రికార్డింగ్ అంటే మాత్రం రమ్మని చెప్పేవాళ్ళు లేకపోతే నా కాలేజ్ మధ్యాహ్నం అయిపోయారు మధ్యాహ్నం నుంచి నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ దాకా వర్క్ చేసి ఇంటికి వచ్చేదాన్ని నేను అలాగా ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వర్క్ చేసాం యమదొంగ సినిమాకి అలాగా మంచి పాకెట్ మనీ కూడా వచ్చింది అలాగా వెనకాల మళ్ళీ ఆలాబ్స్ తర్వాత వెనకాల నృసింహ స్తోత్రం వస్తుంది లాస్ట్లో హీరో ఫైట్ సీన్లో నృసింహ అది తర్వాత మళ్ళీ శ్రీరామ్ దాస్లో జయ జయ హనుమ జయ జయ అది అది అయిన వెంటనే మళ్ళీ అమ్మ చెప్పిందిలో రెండు పాటలు పెద్ద సుహాసిని గారికి ఇప్పుడు ప్రతి బర్త్డే ఫంక్షన్లో వేసుకుంటారు అమ్మగా కోరుకుంటున్న కోరికే పాడుకుంటున్న నూరేళ్ళు జరపాలని నువ్వు పుట్టిన రోజుని హ్యాపీ బర్త్డే టూయో అది మళ్ళీ మాటలతో స్వరాలే షికారుకి వెళ్తే గీతం అందంగా నిశబ్దం తలంచుకుంటే సంగీతం సంగీతంతో చేస్తే స్నేహం పలికిందీతం ఈ పాట ఆ తర్వాత సంగమంలో పూత వేసిన లేత మావిని చూసినట్టుంది నువ్వు నవ్వుతూ ఉంటే ఈ పాట మళ్ళీ పాండురంగంలో ఆదో దేవకి దేవి గర్భ జననం ఈ శ్లోకం ఇలా బాలు గారితో ఫస్ట్ టైం డ్యూఎట్ శుభప్రదం అన్న మూవీలో పాట తర్వాత కోటి గారికి బ్లేడ్ బాబ్జీ బెండప్పారావు వీటిల్లో పాటలు మళ్ళీ ఆర్పీ సార్కి అలిగావా చెట్టి చిలక దిగవా నీల వంక ఆ పాట మిక్కి సార్కి యాకుందేందు తుషారహార ధవళ ఇప్పుడు మొత్తం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అది అన్నిటికీ అది ఒక ప్రేయర్ సాంగ్ అది తర్వాత చక్రి సార్కి మధ్యలో రాధాకృష్ణన్ గారికి కేఎం రాధాకృష్ణన్ గారికి మను రమేషన్ ఇలా ఆల్మోస్ట్ అందరితో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరితో వర్క్ చేశాను రీసెంట్గా జీవి ప్రకాష్ కిబ్రాన్ తర్వాత డీమాన్ సో ఇలాగా మీరు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా అంటే మెలోడీ అంటే ఇలాంటివే పాడారు ఆ స్పెషల్ సాంగ్స్ అంటే ఐటమ్ నెంబర్స్ కొంచెం తక్కువే కదా అంటే మాస్ పాటలు పాడుతూనే ఉంటాం బట్ అది సినిమా హిట్ అవ్వడం ఫ్లాప్ అవ్వడం మీరు మా కోసం ఇప్పుడు ఒక మంచి అలాంటి సాంగ్ వేసుకుంటే ఇంకొంచెం బెటర్గా ఊపొస్తుందేమో అని చెప్పేసి ఒక మెలోడియస్ సింగర్గా నేను ఉన్నా బట్ నాకు గుర్తింపు వచ్చింది ఒక మాస్ పాటతోటి రబ్బరు గాజులు రబ్బరు గాజులు రబ్బరు గాజులు తెచ్చానే రిబ్బను పువ్వులు రిబ్బను పువ్వులు రిబ్బను పువ్వులు తెచ్చానే అమ్మని అబ్బని అత్తిలి పొమ్మని హత్తరిని ఎదరికొచ్చానే నువ్వు అంటే పాడి పాడి నువ్వు అంటే పాడి పాడి నువ్వు అంటే పాడి పాడి చస్తానే నీ వెంటే పాడి పాడి వస్తానే యాక్చువల్గా మీరు అక్కడ వరకు పడితే ఆ మాట రఘు గారు పాడితే బాగుంటుందేమో ఆ పాట రఘు గారు మీరు పాడితే బాగుంటుంది కదా అట్లీస్ట్ మీరు కూడా అట్లీస్ట్ దీంతో ట్రై చేయొచ్చు కదా ఆవిడ అక్కడ వరకు పడితే నువ్వు పాడితే పాడి పాడతాడు అదే ఒకసారి ప్లీజ్ మా కోసం డాన్సింగ్ రిధం ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఒక సాంగ్ మీద గ్రిప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో కొంచెం నా వయసుగా నేను ఇప్పుడు పాడుకునేవాడి కానీ చేస్తాడు నేను పాటలో తిన మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో నేను పాటలో నేను ఊహించుకొని తిన ఊహించుకొని ఎంత స్వీట్ గా పాడితే మా ఆయనకు నచ్చుతుందని పాడుకుంటాను తను 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 నా మీద ఉన్న ప్రేమ అంతా తను తను కొరియోగ్రాఫ్ లో చూపిస్తాడని నాకు అనిపిస్తుంది అసలు మీ ఇద్దరికి ఎక్కడ పరిచయం స్టార్ట్ అయింది ఎలా ఏర్పడింది అది లవ్ గా ఎలా మారింది సినిమా అవార్డ్స్ లో పరిచయం మా ఇద్దరికి సినిమా అవార్డ్స్ చిత్ర గారు పాడుతున్నా నెక్స్ట్ మేము వెళ్ళి పాడాలి వెనకాల నుంచి వచ్చాడు దొంగలాగా నేను నుంచుని ఉన్నాను నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తిన కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తున్నాడు కదమ్మా కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తున్నారు తిను నేను పాడుతున్నాను నెక్స్ట్ నేను వెళ్ళాలి ఆవిడ దాని వెంటనే వెళ్ళాలి నేను నుంచుని ఉన్నా నా దీనికోసం నుంచిన తక్కి పిలవట్లేదు వీళ్ళు తక్కి పిలవట్లేదు నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది గంట నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము ఎప్పుడు పిలుస్తారా అని వీళ్ళ డాన్సులు ఏ చేస్తున్నారు కోపంగా ఉంది నుంచి తిట్టుకుంటూ నుంచినా నేను వెనకాల నుంచి వచ్చి హలో అన్నాడు నే 
నేను చూడలేదు హలో హలో నేను పాపం అయిపోయింది నాకు ఎలా రిజిస్టర్ అయిందో పొట్టిగా రిజిస్టర్ అయ్యాడు తిను తెలీదు చాలా స్వీట్ గా మాట్లాడాడు ఆ వేళ బాగున్నారా అండి అది ఇది అని నేను ఈ అబ్బాయిని చూశాను ఈ అబ్బాయిని చూశాను ఈ అబ్బాయిని ఎక్కడో చూశాను ఎక్కడో చూశాను మా అమ్మ చూస్తుంది డీ ప్రోగ్రామ్ అందులో ఉన్నాడు ఈ అబ్బాయి ఓకే రఘు మాస్టర్ ఓకే రఘు మాస్టర్ అంతే అక్కడికి అయిపోయింది తిన అసిస్టెంట్ సాగర్ తను నా ఫ్రెండ్ ఆ అబ్బాయి సరే అమ్మాయి ప్రణవి అది తను ఉన్నవాడు ఉరకోకుండా ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయాక వెనక్కి వచ్చి బాయ్ అని చెప్పి వెళ్ళాడు అలాగే నాకు అలాగే నాకు రిజిస్టర్ అయ్యాడు తిను ఆ బాయ్ చెప్పడం కూడా సగమే చెప్పాడు సగమే కనిపించాడో తెలియదు పొట్టిగా రిజిస్టర్ అయ్యాడు పొట్టిగా రిజిస్టర్ ఈ అబ్బాయి ఇంత బాగుంటాడు పొట్టిగా ఎందుకు ఉన్నాడు కొన్ని రోజులకి నాకు ఫోన్ వచ్చింది నేను రెగ్యులర్గా పాడే స్టూడియో క్రిస్టియాన్ అని అన్న స్టూడియోలో నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఇలా ఒకళ్ళు ఉన్నారు మన ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ పెళ్లి చేసుకుంటావా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎందుకు చేసుకుంటా నేను చేసుకోనని చెప్పండి అతను ఎవరికో అన్న నేను కట్ చేస్తే అది తనుట నాకు తెలీదు అంటే మీరే అడిగించారు అనమాట ఎట్లా అంటే కామన్ ఫ్రెండ్ ఎవరికైనా ఉంటారు అని చూసుకొని ఈ స్టూడియోకి వస్తుంది అంటే ఆ స్టూడియో పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని ఫ్రెండ్ నాకు ఫ్రెండ్ అనమాట తిను సత్య మాస్టర్కి చెప్తే సత్య మాస్టర్ ఇంకొకళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళు వీళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళు నాకు చెప్పి ఇంత పెద్ద లింకు చైన్ అంటే ఫస్ట్ మీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇంతకీ ప్రణవి గారిని మీరు ఎక్కడ చూశారు ఎప్పుడు మీ మైండ్ లో మీ మనసులో యూజువల్ గా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాను ఆ రోజు కూడా చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటావా మా గ్రూపే ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ గర్ల్స్ అలా ఉంటారు అలా కాకుండా నార్మల్గా చూస్తే ఆ రోజు బ్యాక్ స్టేజ్ ఉన్నాను తను ఉంది అందరిలో ఒక అట్రాక్షన్ ఉంది అయితే ఎవరు ఈ అమ్మాయి అని అంటే సింగర్ మా నా అసిస్టెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో సింగర్ మాస్టర్ ఇట్లా ప్రణవి అని అని అంటే ఓ అవునా అని వైట్ కలర్ చూడిదార్ వేసుకోండి సరే నేను వెళ్ళి పలకరిద్దాం అయితే అని ఆ పలకరింపు ఇప్పుడు అది చూడంగానే ఫిక్స్ అయిపోయామా అనేది పక్క పెడితే ఏదో పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది నేను హలో అన్న తర్వాత చిచ్చి ఇలా బిహేవ్ చేయకూడదు అని చెప్పి మాట్లా ఆ రోజు రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడాం కదా అంతే బ్యాక్ స్టేజ్ ఎప్పుడు తిను బ్యాక్ స్టేజ్ వచ్చినా నేను బ్యాక్ స్టేజ్ ఉన్నా ఊరికే మాట్లాడుకోవడం వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్లో మా గీత మాధురి అని ఇంకా ఆ అమ్మాయి ఎక్కువ నన్ను పలకరించేది అంటే ఎక్కడ ఉన్నా యూజువల్ గా నన్ను బాగా గుర్తుపట్టి హాయ్ సార్ హవర్ యూ అని పలకరించింది యూజువల్ అందరికీ తెలిసే ఉంటాం కదా నేను రఘు మాస్టర్ అని అనుకోని నేను సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ తర్వాత అనుకుంటా నంబర్ తీసుకొని ఒక రెండు మూడు రోజులు ఆలోచించి దెన్ బెటర్ వే వాట్సాప్ ఉంది కదా సో వాట్సాప్ లో ఒక మెసేజ్ పెట్టాను దిస్ ఈస్ రఘు మాస్టర్ చూస్తుంటారు బాగుంటుంది అవునా ఓకే ఓకే అని అప్రోచ్ అయ్యాం కదా టూ త్రీ డేస్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని అడిగాం అడిగితే నేను లేదండి మీ అమ్మ గారు చూపించిన అమ్మాయిని చేసుకోండి అయ్యాక తినేంటి లేదు అనేసరికి రఘు మాస్టర్ ఇక్కడ నువ్వు అవును మీరు రఘు మాస్టర్ అక్కడ కానీ నేను చేసుకొని ఇప్పుడు అంటే చూడమన నిన్ను అడిగి నిన్ను అడగదని నా అని తిట్టేశాడు తిట్టేశాడు ఓకే ఈ అబ్బాయి చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నాడు మనం ఏం మాట్లాడకుండా సైలెంట్ అయిపోతే బాగుంటుందని చెప్పి నేను మళ్ళీ ఏం మెసేజ్ పెట్టలేదు నేను అసలు ఏం లేదు పాపం తిను మధ్య మధ్యలో పింక్ చేసేవాడు పింక్ చేసి విసుగొచ్చి తిను కూడా వదిలేశాడు తిను కూడా వదిలేశాడు గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఆ తన వైపు నుంచి కనుక రాకపోయింటే మెసేజ్ అంటే ఒక ఒకటి ఏదో ఒకటి వచ్చింది అది రాకపోయింటే అసలు ఇంకా అసలు ఆ ఉద్దేశం ఏంటి హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే మెసేజ్ అది రొమాంటిక్ గా అనిపించింది నీకు 
మాట్లాడే <laughs> 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 i don't have any problem man then ala start ayindi so we approached and uh, obviously ga ye talidandrana ammayi pillalu are ready anje picharu obviously unta ga vaallu vaipu nunchi kuda ippudu nen film field lo unnanu ma nan gar kuda film field lo unnaru gaani adhe field lo inkoka abbai kiyalante obviously aalochin aalochistaru manchi vaallu unnaru alani manchi vaallu kuda lekapoleru ఉంటే కదా రెండు కాయిన్ కి టూ సైడ్స్ అన్నట్టు ఉంటాయి సో వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తే నేను అన్నాను అమ్మ నేను కలుస్తాను కలుస్తాను కలిసాక మనం చూద్దాము అంటే ఏ నువ్వే అంటున్నాను కదా మా అమ్మ అంటే లేదమ్మా యాక్చువల్ గా నేను మాట్లాడాను చాలా మంచి అబ్బాయి ఒక్కసారి కలుస్తాను పోయిందే ఉంది నచ్చితే చేసుకుందాం లేకపోతే లేదు వచ్చి మాట్లాడుతా అంటున్నాడు కదా అంటే అక్కడ ఇక్కడ వద్దండి నేను అటువే ప్రాను జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ ఏమో అక్కడ ఎవరన్నా చూస్తే ఎందుకని మా ఇంటి దగ్గర క్రీమ్ స్టోన్ క్రీమ్ స్టోన్ అప్పుడు మేము హిమాయత్ నగర్లో ఉన్నాం అక్కడికి వచ్చాడు వచ్చి దిగి హే హలో అన్నాడు ఎందుకంటే ఈ అబ్బాయి చాలా బాగున్నాడేంటి ఫస్ట్ నేను చూసింది అదేంటి అబ్బాయి చాలా పొడుగ్గా ఉన్నాడు నేను ఇలా చూస్తున్నాను ఈ అబ్బాయి బాగున్నాడు అనుకుని ఇంటికి వచ్చి అమ్మ ఆలోచించమ్మా ఈ అబ్బాయి చాలా బాగున్నాడు మీరు కట్ చేశారు అక్కడ ఇంటికి వచ్చేసి చెప్పినందుకు అక్కడ ఏం జరిగిందో మాకు చెప్పలేదు ఎక్కడ క్రీమ్ స్టోన్ లో ఏమీ లేదు తిను డైట్ లో ఉన్నాడు నా కోసమని పాపం ఆ వేళ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాడు కష్టపడి ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాడు నేను ఒకదాన్ని వెళ్ళలే మా చల్లిని తీసుకునే మదర్ కూడా ఒక వ్యక్తిని చూసారు కాబట్టి అదర్వైజ్ ఎవడో థర్డ్ పర్సన్ అసలు మనం ఇంతవరకు చూడలేదు అంటే వాళ్ళకు డైజ్ కాదు ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కానీ ఇండైరెక్ట్ గా యాక్సెప్టెన్స్ తెలిసేది నాకు ఫస్ట్ టైం మనం అడిగేసాము సో ఆన్సర్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్ ఎందుకంటే ఆన్సర్ ఇంకా ఇవ్వలేదు కదా పర్టికులర్ గా లేదు ఇంకా స్టాప్ అనేది లేదు బట్ లెట్ సి అన్నారు కదా సో ఆ వెయిట్ అనేది ఒక ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ వెళ్ళింది ముందుకి ఆ తర్వాత ఇంకా ముందుకి వెళ్ళి ఇంకా ఫైనల్ గా అఖిల్ ఆ టైమ్ లో అఖిల్ మూవీ జరుగుతుంది స్పెయిన్ లో ఆ టైమ్ వెళ్ళాలి ఇంకా దెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఒకసారి అడుగుదాము ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ డేస్ కి వెళ్తున్నాను అంటే జర్నీ అంతా కలిపి ట్వంటీ డేస్ అయింది సరే నేను అడిగాను అంటే వాళ్ళ మా దగ్గరికి కూడా చెప్పాను సి అంటే నేను వెయిట్ చేస్తాను కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదు కదా వాళ్ళకి కన్వే చేయలేకపోతున్నాను చెప్పు నువ్వు ఓకే అంటే ఓకే లేకపోతే స్టిల్ ఓకే కాదంటే ఓకే కాదు నేను ఏమీ అనుకోను నో ప్రాబ్లం ఫర్ మీ సరే తిను స్పెయిన్ వెళ్ళిపోయాక ఒక టూ త్రీ డేస్కి ఫోన్ చేశాను నేను తిన ఇది అయిపోయింది షూటింగ్ అయిపోయి ఈ రూమ్ కొంచెం ఫ్రెష్ అయ్యి డిన్నర్ చేస్తున్నట్టున్నాడు సంథింగ్ ఫోన్ చేసి హలో అండి హలో హలో చెప్పు సో స్పెయిన్కి వెళ్ళాక ఫోన్ చేసి హలో హలో అన్నాడు హలో అంటున్నాడు ఓకే ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నాడు బా కానీ ఒక అరగంట సేపు ఇష్టం వచ్చినట్టు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడారు నేను అంటే చెప్పు 
డిన్నర్ రెస్టారెంట్ అంటున్నాడు అంటే పెళ్లి చేసుకుందావా అన్నదే అంతే ప్లేట్ అంతా అయితే పెళ్లి చేసుకుందావా ఏంటి అన్నాడు అంటే పెళ్లి చేసుకుందావా అన్న అంటే నిజం చెప్పు ఇప్పుడు నువ్వు అటు ఇటు మాట్లాడావంటే వచ్చి కొడతా నేను నిజంగా చెప్పు నిజం డిసైడ్ అయ్యావా డిసైడ్ అవ్వలేదా నువ్వు నువ్వు డిసైడ్ అయ్యావా డిసైడ్ అవ్వలేదా చంపేస్తున్నాను సరిగ్గా చెప్పు అంటే నేను అన్న నేను ఒకే ఒక్కసారి అడుగుతాను రెండు సార్లు అడిగాను ఇంకా నేను అడిగాను నేను నిన్ను అడిగాను నేను అడిగాను నువ్వు అది ఇది మాట్లాడుతున్నావు సరే వద్దులే పెట్టి పర్వాలేదు లే చేసుకోకర్లేదు అట్స్ ఓకే యూఆర్ ఫ్రెండ్స్ అని అంటే లేదు లేదు చేసుకుందాం లేదు లేదు చేసుకుందాం అన్నాడు తొందరగా ముగించేసుకున్నాడు వచ్చాడు మేము ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుంది సూపర్ గా బాగా సందడి సందడిగా జరిగింది అందరూ వచ్చి అసలు పెళ్లి అయ్యో నేను చాలా అసలు ఎంత హ్యాపీగా చేసుకున్నాను నేను పెళ్లి సో అలా పెళ్లిలో సూపర్ గా జరిగింది అనమాట సో పెళ్లి కూడా ఫుల్ సందడి సందడిగా హ్యాపీగా జరిగింది పెళ్లి అయితే బాగా జరిగిపోయింది వారు పెళ్ళిన తర్వాత కూడా రఘు గారు సేమ్ ఇంతే ప్రేమ కృపిస్తున్నారు మేము మీద ఇంతే బాగా చూసుకుంటున్నారా లేకపోతే ఏమన్నా అంటే ఆరెంజ్ మూవీ లాగా పెళ్ళి అయితే ఇలా తగ్గిపోతుంది మనకి ఎక్కువ ఇయర్స్ కొద్ది తగ్గిపోతున్నాను ఏమన్నా అనిపించిందా ఎక్కడన్నా ఇంత కూడా అనిపించిందా నేను బాగా చూసుకోవట్లేదు బాగా చూసుకోకపోవడం అంటే ఏం లేదు ఏం లేదు అంటే చూసుకోవాలంటే ఫస్ట్ తీరు ఇంట్లో ఉండాలి కదా పెళ్ళైన థర్డ్ డే నుంచే తీరు వర్క్ వెళ్ళిపోయాడు ట్వంటీ ఫస్ట్ పెళ్ళి అయింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ దీన్ని వెళ్ళిపోయాడు వర్క్ ఇంపార్టెంట్ కదా నేనే చెప్పాను వెళ్ళిపోమని వర్క్ ఇంపార్టెంట్ కదా వర్క్ వచ్చినప్పుడే మనం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత రండి రండి దండం పెడతా అన్న వచ్చేటప్పుడే చేసుకోవాలి సో మా మేము ఇద్దరం ఫీల్డ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒకళ్ళ ఇది ఒకళ్ళకి తెలుసు ఒక రోజు ఇంట్లో ఇంట్లో ఉన్నాడు ఆ వేళ పాపం తను ఫ్రీగా ఉన్నాడు నేను లేను ఆ వేళంతా నేను పాడుతూనే ఉన్నాను సో అండర్స్టాండింగ్ అంతే సో మరి ఇద్దరు ఒకరికి అర్థం చేసుకుంటారు అంటే ఏమైనా కోపాల లేదు ఇప్పటి వరకు ఏమైనా అంటే పెళ్లి కాకముందరే మీ ఇద్దరు నాకు తెలిసి ఎక్కువ సార్లు కలిసినట్టున్నారు ప్రతిరోజు వచ్చినట్టున్నారు పెళ్లి అయిన తర్వాత ఎవరి వరకు వాళ్ళు బిజీగా ఉండుంటారు కదా అవును ఏమో పెళ్లికి ముందరు ఎంత తినేళ్ళు చక్కగా రోజు కలిసాం కదా పెళ్లికి ముందు కలిసాడు అని అంటే డెఫినెట్ గా కలవాలి కలవకుండా నువ్వు నేను ఎలా ఒకటి అవుతాం అన్నది ఫీలింగ్ ఇప్పుడు నేను కలవలేదు నేను ఇంట్లో కూర్చొని నేను నువ్వు రా అని అంటే ఎవరు నువ్వెవరు నేను ఎవరు అని అఫ్కోర్స్ అప్పుడు నైట్ టెన్ వరకు షూట్ చేసినా ఇంటికి వెళ్ళి కలిసి వచ్చేవాడిని కానీ అప్పుడు వాళ్ళకు ఒక ధీమా ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ ఇలా వాళ్ళ పేరెంట్స్తో ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు నాకు ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఉన్నారు నేను అఫ్కోర్స్ ఫైనల్గా ఇంటికి రావాల్సిందే ఏం చేసినా జనరల్గా మేము చాటుగా ఏం చేయలేదు అందరూ ఉన్నప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం అందరూ ఉన్నప్పుడే ఫోన్ చేసా అవును రఘుతో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా అంటే రఘు నాకు కూడా ఇవ్వని మాట్లాడే వాళ్ళ ఇంట్లో సో అంత హెల్దీగానే ఉండేది అండ్ ఏం డిఫరెన్స్ ఏం లేదు షూట్ అయితే నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళే హ్యాబిట్ లేదు చెప్తాను ఇప్పుడు జరిగిన సాంగ్ ఎడిటింగ్ చేయాలి కాబట్టి ఐ నీట్ గో నైట్ నేను మాక్సిమం నైట్స్ పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే అందరు పడుకుంటారు కదా డే టైం మిస్ అవుతాం మళ్ళా ఇప్పుడు రేపు ఖాళీగానే ఉన్నాను అంటే రేపు డే టైం ఉండేదంతా మిస్ అవుతాం నైట్ మాక్సిమం ఇంటి పడుకుంటాం సో ఆ టైంలో ఐ కెన్ గో అండ్ వర్క్ నేను పని చూసుకుంటే అందరు పడుకొని ఉంటారు ఎవరికి డిస్టర్బ్డ్ కాదు నెక్స్ట్ డే అంతా కలిసి ఉంటాం నెక్స్ట్ డే అంతా ఉంటాం కదా ఇంట్లోనే ఉంటాం అండ్ మాకు పెద్ద గొడవలు అవ్వకపోవడానికి కారణం కూడా ఇప్పుడు పెళ్లికి ముందర అట్లుంటుంది ఇట్లుంటుంది అన్ని గిఫ్ట్లు ఇచ్చేసి ఇన్ని గిఫ్ట్లు ఇచ్చేసి అంటే అది ఎక్కువ కన్సర్న్ చూపించేసి ఇట్లుంటుంది అని పెద్ద సినిమా అది లేవు మాకు తిను జనరల్ గా ఇంట్లో ఎలా ఉంటాడు నేను ఇలా ఉంటాను అని చెప్పి తాను అలాగే ఉన్నాడు పెళ్లికి ముందు కూడా ఎక్కువ కన్సర్న్ చూపించడం కానీ లేకపోతే నువ్వు అంత అవేమీ లేవు జనరల్ గా పెళ్ళయ్యాక కూడా మేము ఎలా ఉంటామో ఇంట్లో పెళ్లికి ముందు కూడా అలాగే ఉన్నాము వర్కులు మానేసుకొని వచ్చేసి నాతోటే ఉండిపోవడాలు లేకపోతే నేను తిన తిన కోసం రికార్డింగ్లు మానేసుకోవడాలు అవి లేవు అంటే ఫాల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు ఇద్దరికి మాకు తిను ఇవ్వలేదు నేను ఇవ్వలేదు సో మాకు అవి లేవు గొడవలు జనరల్ గా జరగవు తయారైపోయి వెళ్ళిపోయి ఆమె నా దగ్గరకు వస్తుందని ఎప్పుడు తయారై వచ్చి అంటే ఇక్కడ తీరా చూస్తే అసలు ఏం లేదు అలా ఏం లేదు వాట్ ఐమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను షూట్ లేదు అని అంటే ఐ వాంటెడ్ టు బి వెరీ నార్మల్ 
ఏం లేదు షూటి షూట్ కూడా ఆఖరికి నార్మల్గా వెళ్ళిపోతారు తనే తిడుతూ ఉంటుంది అది ఏంటది కొంచెం మార్చు అది ఇది అని నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను ఇలానే చెమట అక్కడ ఎండ చీరాకు సో అలా ఉంటుంది బయటకు వెళ్తున్నాం సరదాగా చొప్పులు వేసుకొని వెళ్ళిపోతాం అంతే ఇంకా ఎప్పుడన్నా తినాలనిపిస్తే బయటకు వెళ్ళి తినడం రావడం ఇచ్చాడు తను ఇచ్చాడు నాకు మంచి వాచ్ ఇచ్చాడు స్వాచ్ వాచ్ ఇచ్చాడు ఆ ఫోన్ ఇచ్చాడు నేను కూడా తనకి టీ షర్ట్స్ అవి కొని పెట్టాను అంటే అన్ని ఉన్న వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాము అన్ని ఉన్న వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాను నేను ఏమి ఇవ్వను నా దగ్గర అంటే నేను నేను బేసిక్ ఫోన్ వాడేదాన్ని నా దగ్గర పెద్ద అబ్బో అంత ఫోన్ ఏం లేదు తిను సిక్స్ ఇచ్చాడు శాంసంగ్ సిక్స్ సెడ్జ్ ఇచ్చాడు అరే భలే ఉంది నా దగ్గర లేదు తిన ఉన్నదా వాడికి నేనేమి ఇవ్వను నన్ను అవసరం లేదు నేను పర్ఫ్యూమ్ అంటాను సి నాకు అవసరమైంది నేను ఆడుతాను నాకు అది ఇది ఇది అని తను ఎప్పుడైనా ఏమైనా వెళ్తే నేను అదే ఆడుతా పర్ఫ్యూమ్ ఆడుతాను అంటే అందుకంటే అడిగి మీకు ఏమైనా కావాలని అడిగి కొనేవే మా గిఫ్ట్లు ప్రత్యేకంగా సర్ప్రైజ్ నేను ఎప్పుడు అంటే తిన దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి ఫ్లవర్స్ పట్టుకెళ్ళా ఇంకొకసారి బొకే తీసుకెళ్ళా ఇంకొకసారి నువ్వు వెళ్ళు నేను వస్తున్నా అని చెప్పి వెనకాలే ఒక రేర్ ఫ్లవర్ డాఫోడిల్లో లేకపోతే ఇంకొకటో నాకు ఇష్టమైనది ఏదో తీసుకెళ్ళి వెనక వెనకాల నుంచి తీసుకెళ్ళి ఇవ్వడం నా అంటే మా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ ఇలాగే సింపుల్గా ఉంటాయి సో మాకు పెళ్లికి ముందర పట్టించుకున్నావు పెళ్లి తర్వాత నన్ను పట్టించుకోలేదు అవి మాకేం లేవు అంటే పెళ్ళికి ముందర ఒక్కసారి తను అన్నాడని పాపం కోపం అంటే అది చాలా అన్యాయం కాదు యూజువల్ గా వస్తుంది కోపం అనేది తినకేంటే ఉంటది నేను కూడా ఏంటంటే ఈ మా ఇంట్లో నేను యంగ్ యంగ్ ఇంట్లో చిన్నవాడు ఏమన్నా కావాలంటే తీసుకుని అన్న తీసుకో బుజ్జి వస్తాయి మనం ఇంట్లో సెకండ్ డాటరు సో మా నేను పెరిగే విధానం వేరే అట్మాస్ఫియర్ వేరే తినది వేరే సో తినకేంటంటే చిన్న వాళ్ళకి ప్యాంపరింగ్ వేరే సో తినకి ఏమన్నా కావాలంటే ఐదు నిమిషాలు అయిపోవాలి అది అది కంగారు వచ్చేస్తుంది నేను అంటే ఎందుకు కంగారు పడతావు చేస్తా వస్తుంది కదా అయిపోతుంది నువ్వు ఆగు అంటే నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను ఇక్కడ లేచి కాఫీ ఏదో పెట్టుకోవచ్చు తిని లేనప్పుడు నేను మా మమ్మీని పై నుంచి పిలిచి కాఫీ పెట్టిస్తా అంటే పెట్టుకోవచ్చు నిమిషం పని కానీ అదే అంటారు ప్యాంపరింగ్ అంటే చిన్న పై నుంచి తను పని మానుకొని వచ్చి చేసి ఇచ్చేది సో అట్లాంటివే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను సో అట్లా ఏం లేదు ఏమైనా చేసా ఇంకా అవ్వలేదా ఇంకా అవ్వలేదా ఇంకా నువ్వు ఇప్పుడే కదా చెప్పావు అవుతుంది ఒక రెండు నిమిషాలు నువ్వు వెయిట్ చేయి అవుతుంది అని ఎందుకు అవ్వలేదు ఎందుకు ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే రఘు మాస్టర్ కోసం ఉడికిపోవాలని ఉడుకుతుందా అది రెండు నిమిషాలు దానికి పడుతుంది నువ్వు బ్రౌన్ రైస్ చెప్తావు పదిహేను నిమిషాలకు కానీ అవ్వనది అంతే కదా అందుకని మా అన్ని ఇట్లా ఉంటాయి రఘు మాస్టర్ రఘు మాస్టర్ చూస్తుంది నేను నేను నాకు ఆ వెటకారం ఉంది పాపం నేను నేను కొంచెం మా ఇద్దరిలో నేను సర్కాస్టిక్ గా ఉంటా తిను ఏదైనా ఇంటికి వచ్చే ముందర చెప్తాడు ఏమన్నా కావాలంటే ఒక పది నిమిషాలు ముందర చెప్పచ్చు కదా చేసి పెడతా అంటాను నేను తను అప్పుడు చెప్తాడు నేను వెంటింగ్లోకి వెళ్ళి కూర చేస్తున్నా తనకు బ్రౌన్ రైస్ వండుతున్నా లేకపోతే కినువా వండుతున్నా రఘు మాస్టర్ వచ్చేసాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఊడకాన్ని ఉడకాన్ని అంటుంటే మా ఆయన వెనకాలి అంత అవసరం ఎందుకు సార్ కదా మా అన్ని ఇట్లా ఉంటాయి కొట్టుకోవడానికి డామినేషన్ అని కూడా కాదు కానీ సర్కాజం లెవెల్స్ చూ పరంగా చూస్తే నాకు చాలా ఉంది అది నాకు అంటే గోదావరి జిల్లా వాళ్ళం మేము మాకు మాకు కాకపోతే ఇంకెవరికి ఉంటుంది సార్ క్యాస్ అది బ్లడ్ లో వచ్చేస్తుంది మాస్టర్ ని వంద మందిని కమాండ్ చేస్తుంటాను లొకేషన్ లో హీరోతో సహా స్టార్స్ తో సహా 
అదే మనకి ఇంట్లో జరగాలి అని ఉంటది ఇప్పుడు నేను అదే ఉంటది నాకు కూడా ఉంటుంది ఏమన్నా కావాలన్నా చేయాలన్నా ఇది తీసుకుందామా ఇది తీసుకుందామా ఇది తీసుకుందామా అని అడుగుతాడు మూడు నాలుగు ఆప్షన్స్ నేను కూడా చెప్తాను నాకు ఇది నచ్చింది అని అంటాడు నీకు నచ్చిందా ఓకే తీసేసుకో అంటా నేను అయిపోయింది అక్కడికి తీసేసుకో అంటే వాళ్ళకు కూడా కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ నాకు ఇది నచ్చింది అని అన్నాడు నీకు నచ్చింది ఓకే తీసేసుకో అలా ఉంటుంది కానీ పెద్దగా మంచిగా బతికి పదేళ్ళు పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు బతికి లైఫ్ లో అని కొట్టుకుని ఇప్పుడు నువ్వు సోఫా తీసుకోవద్దు ఇప్పుడు సోఫా తీసుకున్నాక నేను కూడా కూర్చుంటా కదా నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పి నేల మీద అయితే కూర్చోదు కదా సోఫా అనే కదా నాకు నచ్చకపోతే ఒక రెండేళ్ళ తర్వాత మార్చుకుంటాం అంతే కదా ప్రణవి గారు చాలా సాంగ్స్ పాడారు మీరు బోలేని ఆ సాంగ్స్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు అసలు ప్రణవి గారు పాడిన సాంగ్ లో మీకు ఏ సాంగ్ అంటే అంటే బాగా ఇష్టం అండ్ మీరు కొరియోగ్రఫీ అంటే రఘు గారు కొరియోగ్రఫీ చేసిన వాటిలో మీకు ఏ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే బాగా ఇష్టం ఏ మూవీలో ఏ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు తను పాడిన సాంగ్స్ లో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒకటి దీంట్లో పాడింది మన గంగా అని కాంచన త్రియ విజయ్ది విజయ్ది సాంగ్ ఉంటుంది విజయ్ లారెన్స్ కదా విజయ్ సినిమా అది జిల్లా జిల్లా మూవీ జిల్లా మూవీలో అంటే నాకు అన్ని పాటలు బాగుంటాయి అఫ్ కోర్స్ నాకు మెలోడీలు బాగా ఇష్టము ఆ మెలోడీలో మంచి ఫీల్ ఉన్నది అదొకటి తర్వాత రీసెంట్గా లోఫర్ సినిమాలో పాడింది జియా జలి అని ఆ సాంగ్ బాగుంది ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అఫ్ కోర్స్ అండ్ రీసెంట్గా జెంటిల్ మెన్ లో అది సూపర్ డూపర్ హిట్ సాంగ్ అది అలజడి సాంగ్ తిని పాడింది అది మంచి హిట్ సాంగ్ అండ్ యూజువల్గా నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు కన్సర్న్ ఉండేవాడిని డైరెక్టర్ వాళ్ళని అడిగేవాడిని ఎవరు సింగర్ నేను దీని పరిచయం కాకముందు కూడా పాడితే ఫీల్ వచ్చింది అని అంటే ఆఫ్ కోర్స్ నాకు నాకు హార్ట్కి టచ్ అయిందంటే ఎవరు పాడారని ఆడు సింగర్ది లేదా అమ్మాయి సింగర్ది ఫాలో అయ్యేవాడిని ఏమైనా పాటలు ఉన్నాయా అబ్బా భలే పాడతారు ఇల్లని సో అలానే తిని పాడడం స్టార్ట్ చేసి ఉన్న తర్వాత నాకు తిని పాడుతున్న ప్రతి పాట కూడా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఏది ఒకటి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ రెండు పాటలల్లో కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను తిని చేసినవి సో నాకు బాగా నచ్చింది అంటే రీసెంట్గా జెంటిల్ మెన్ జెంటిల్ మెన్ ఇప్పుడు యమదొంగ పెద్ద సినిమా అని నేను నచ్చిందా అంటే నచ్చింది నచ్చలేదంటే నచ్చలేదు అలా కాదు పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాలి అని అంటే ఆ పాటలు అన్నీ హిట్ అయ్యాయి అందులో బాగా కనెక్ట్ అయితే బాగా హార్ట్ టచ్ మన జెంటిల్ మెన్ బాగుంటుంది అండ్ లోఫర్ బాగుంటుంది చాలా నచ్చింది మిర్చిలో ఇదేదో బాగుంది చెల్లి నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ఏమో తెలియని ఒక సటిల్ రొమాన్స్ ఉంటుంది ఆ పాటలో అది ఏమో వల్గారిటీ కాదు కానీ ఇట్ వెరీ సెన్షువస్ సాంగ్ ఇట్స్ అ వెరీ సెన్షువస్ సాంగ్ ఆ అమ్మాయి రిలింగ్ మీద నుంచినప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఇలా వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే ఆ అమ్మాయి స్వీట్గా అబ్బాయిని చూడడం కానీ ఐ ఐ లైక్ ఇట్ లైక్ ఐ ఐ కెనాట్ టెల్ నాకు చాలా ఇష్టం నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన పాట అండ్ అలజడి మై ఫేవరెట్ సాంగ్ చాలా బాగుంటుంది అలజడి అండ్ తిన దానిలో నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట అంటే అదొకటి అండ్ బాబీ గారు తిను చేసిన బాబీ గర్ల్ బేబీ డాల్ మిర్చిలోనే బాబీ గర్ల్ బేబీ డాల్ మీరు అంటే ఇద్దరు ఇష్టమై ఇష్టపడిన సాంగ్స్ చెప్పారు పెట్టి రఘు రఘు నాకు ఈ సాంగ్ కి డాన్స్ చేయ ఒక సైడ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు చేయించుకున్నారు మీ టైల్ ఆఫ్ కోర్స్ రఘు రఘు కూడా ఇప్పుడు అంటే తిని కలిసిన కొత్తల్లో సేవా నన్నదు ఒకసారి ఒక చేయవా అంటే తిని పాపం కలిసిన కొత్తల్లో నాకు 
ఎప్పుడు ఏ పాట ఎలా పాడదాము ఈ పాట ఇంకా ఎలా పాడితే బాగుంటుంది అదే థాట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది నాకు ఒక ఒక ఛానల్ అది అలా వెళ్తూ ఉంటుంది తిను జనరల్గా మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చేసినప్పుడు నేను ఏదైనా పాడుకుంటున్నా లేకపోతే ఏదైనా టీవీలో ఏదైనా పాట వస్తున్నా తిని ఇలా ఇలా చేసేవాడు చేస్తుంటే అరే నువ్వు ఎంత బాగా డ్యాన్స్ చేస్తున్నావే ఓ రెండు సార్లు అన్న అంటే ఇలా చూసాను నన్ను పైనుంచి దీన్ని ఎంకమ్మా నేను కొరియోగ్రాఫర్ తర్వాత నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను రఘు కొరియోగ్రాఫర్ రఘు ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొరియోగ్రాఫర్ రఘు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను గుర్తుపెట్టుకొని తను తను నాకు చా ఏమి తన స్టెప్స్ నాకు నచ్చితే క్యూట్ గా ఉంటాయి జనరల్ గా తిని నేను చేయమని అడగాను నేను చేస్తాను నాకు నేర్పించు నేను చేస్తాను నేర్చుకుందాం కానీ మా ఆయన భయపడతాడేమో బాబు నేను చేస్తే నేను పిడకల స్టెప్ వచ్చు ఇట్లా పిడకలు కొట్టేది వచ్చు ఒక ట్రిబ్బు రోజులు తిప్పే స్టెప్ ఇట్లా తిరిగేది వచ్చు దీని తర్వాత ఇంకొక ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది మనం ఆ క్వశ్చన్ తో ప్రపోజ్ చేయాలి ఎవరన్నా ఎవరన్నా అందరినీ చూసి మనల్ని మనం ఇష్టపడతాం మనకు మన స్వార్థం ఉంటుంది బట్ ఐ లవ్ యూ మోర్ దెన్ మీ మీన్స్ అలాట్ సో నా విషయంలో సో ఐ ఆల్వేస్ ఏమో తిన్ తిన్ని ప్రేమించామంటే పర్టికులర్ గా ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ అంటూ ఏం లేదు కానీ తిన కోసం నేను వండే వంటలో ఉంటుంది తిన కోసం నేను చేసే చిన్న పనులు అన్నా ఉంటుంది నా లవ్ తినలాగా అంత ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు లేదు నేను నేను అంత ఎక్స్ప్రెసివ్ కాదు బట్ ఐ ఆల్వేస్ ప్రే టు గాడ్ యూనో ఇంత మంచి పార్ట్నర్ ఇంత మంచి హస్బెండ్ ని నాకు ఇచ్చాడు నిజంగా వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఉంటే ఇలా ఉండేది కాదేమో నా లైఫ్ సో ఎవ్రీడే నేను చేసే ప్రతి పనిలోనూ నేను చేసే ప్రతి మాటలో ప్రతి మాటలోను నీ మీద నాకు చాలా ప్రేమ ఉంటుంది నేను ప్రేమతోనే చేస్తాను సో ఐ లవ్ యూ నీ ఇష్టం నీకు నువ్వు ఆ పాట నీకు చాలా ఇష్టం కదా ఇప్పుడు రఘు మాస్టర్ సాంగ్ పాడితే ప్రణవి గారు అంటే సాంగ్ పాడుతూ ఉంటారు ఒకవేళ ప్రణవి గారు డాన్స్ చేస్తే రఘు మాస్టర్ వద్దు మా ఆయన పది కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలని నేను ఇలా రోజు తాలిబొట్టు ఇలా పెట్టుకుంటా దాని అలా కావాలంటే నేను డాన్స్ చేయకుండా ఉండడం మంచిది ంటూ <laughs> ఎప్పుడైనా <laughs> నువ్వే పాడు పేదే ఓ మధుర కవిత 
ಅಡುಗೆ ನಾ ಗಣಪನು ದಿಲಿ ಕದಿಲೆ ಇನ್ನಾಳು ಲೇನಿ ಈ ಕೊತ್ತ ಬಾಣಿ ಇವಾಳೆ ಮನಕ್ಕೆವರು ನೇರ್ಬಾರಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತೂ ಇಪ್ಪವರೆಗೂ ರಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ರಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಾದು ರಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲೋ ಸಿಂಗರ್ ಪೆಟ್ಟುಕೋವಾಲಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆಲ್ಲಿ ಚೇಸಕೊನರು ಕಬಟ್ಟೆ ಮೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತೆ ಪ್ರಣವಿ ಗಾರು ಮೀಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಅನ್ನಿ ವಿಷಯಲ್ಲ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಒಂದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವೈಸ್ ಗಾ ಅಲಂಟಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಲಂಟಿ ಅಸಲ ಅಂತೆ ಅಲಂಟಿ ಇದ್ದರ ಮಧ್ಯಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಲಾ ಅಯ್ಯೋ ಏಂಟಿ ದಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಜೇಸ್ತನಾ ವೇರೆ ಅಮ್ಮ ಇದೆ ಜೇಸ್ತನಾ ಅಸಲ ಆ ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಸಲ ಬೇಸಿಕ ನಾಕು ತಿನು ಎಲಾಂಟ್ ವಾಡೋ ತೆಲ್ಸು ಕದಾ ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏಂಟಿ ತಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏಂಟಿ ಅವಿ ತೆಲ್ಸು ಅಂಡ್ ಅಂದರ ಅನ್ಕೊನೆಟೆಡ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾ ಉಂಡದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಾಲ ಹೆಲ್ದಿ ಗಾ ಉಂಡ ನೆನ್ ಜೂಸಾನು ತಿನ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಕಿ ದಾನ್ಕಿ ನೆ ವೆಲ್ಲಾನು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಒಕ ಸಾಂಗ್ ಜರಿಗೇಡಪ್ಪುಡು ಎಲಾ ಉಂಡುಂದು ಚೂಡು ಅಂಡೆ ಏಂಟೆನೆ ಚಾಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗಾ ಅಸಲು ಎಂತ ಹೆಲ್ದಿ ಗುಂಟುಂದು ಒಕ ಕೋವಿಡ್ ಲೋ ಇಪ್ಪುಡು ಅಮ್ಮಾಯಿಲು ವಾಳಕೊಕ್ಕ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ವಾಳ ಇಚ್ಚಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ವೇಸ್ಕೋಡಂ ಅನ್ನದಿ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿ ಆ ಪಾಟ ಕಿ ಮೂಡ್ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಾನಿ ಅವಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಲೇಸ್ಕೋಡಂ ಅನ್ನದಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ವಾಳ ಮಿನಿಸ್ ಏಸ್ಕೊಂಡಾರಾ ಲೇಫ್ತೆ ಚೂಡಿದಾರ್ ಲೇಸ್ಕೊಂಡಾರಾ ಚೀರಲ್ ಗಟ್ಕೊಂಡಾರಾ ಅದು ವೇರೇ ವಾಳ ಮಿನಿಸ್ ಏಸ್ಕೊಂಡ ಓಕೇಲಾ ಜೂಸ್ತಾರ ಅಕಡ ನಾಳು ಚೀರಲ್ ಗಟ್ಕೊಂಡ ಓಕೇಲಾ ಜೂಸ್ತಾರ ಬುರ್ಕಾ ಲೇಸ್ಕೊಂಡ ಓಕೇಲಾ ಜೂಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೆಲ್ದಿ ಗಾ ಉಂಟಂದಿ ವಿಲ್ಲ ವಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋ ಆ ಥಾಟ್ ಎಲಿಪೋ ಅಸಲ್ ರಾದು ವಿಲ್ಲಕಿ ಎಂದಕಂಟೇ ಮೇರು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ ಲೋ ಜೂಸಿ ಲೇದ ಅಂತೇ ನೀ ಅಣ್ಣ ಅಕಡ ಸ್ಕಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಿ ಏನು ಕಾವಲ್ಲ ಅದು ಏಸ್ಕೊಂಡಪ್ಪುಡು ಮನಕ ಅಸಲ ಆ ಥಾಟ್ ಏ ಉಂಡದ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲ್ ಗಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೆಪ್ಪ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನದಿ ಮಾದಿ ಚಾಲಾ ಹೆಲ್ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದಿ ಚಾಲಾ ಹೆಲ್ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂದಕಂಟನಂತೆ ನೇನ್ ಚಾಲಾ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ದೇವರ ದೇವಲ್ನ ಎಂದಕಂಟೆ ಮಾ ದಗರ ಅಮ್ಮಾಯಿಲು ಅಬ್ಬಾಯಿಲು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಾದ ಒಕ ಬಂಚ್ ಅಂತ ಡಾನ್ಸ್ ಜರಿಗೇಡಪ್ಪುಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಜರಿಗೇಡಪ್ಪು ಅಸಲು ಒಕ ಸರದ ಗಾನಿ ಒಕ ಇದಿ ಗಾನಿ ಅಸಲು ಎವಡಿಕಿ ಎವಡಿ ಮೀದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಂಡದು ಎವಡು ಜಸ್ತಿ ಅದಿ ಸೋ ಎವಡು ಪ್ರೂವ್ ಜೇಸ್ಕುಂಟೆ ಈಡು ಪ್ರೂವ್ ಜೇಸ್ಕುಂಟೆ ಈಡು ಬಾಗಸ್ ಅದು ಏನು ಲೇದು ಸಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರವೈ ಮಂದ ಉಂಟೆ ಇರವೈ ಮಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಗಾ ಚೇಯಾಲಿ ತಪ್ಪದು ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಗಾ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಚೇಸ್ತನಾಡೋ ಮೀರು ಒಕಟ್ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಕೊಂಡಿ ವಾಲ್ಲ ಟೆಲಿಪತಿ ಗಾ ವಾಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಡೈ ವಾಳ ಅದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಲೋ ಅದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಜೇಸ್ತು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕಾಕುಂಡಾ ಚೇಸ್ತನಾಡೋ ಅನಂತೆ ಇರವೈ ಮಂದಿ ಅಕಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಡಾರ ಇರವೈ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಕಿ ಸೋ ದೇ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಅಂತೆ ವಾಲ್ಲು ಪ್ರತಿದಿ ಕೂಡ ವಾಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ರತಿದಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಅಂದಂಗಾ ಕೋಎಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೀ ಕಾಲೇಜ್ ಲೋ ಉಂಡಟೆ ಉಂಟದು ನೇನ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಕಡ ಕಾಲೇಜ್ ನೇನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನು ಅಪ್ಪಡಪ್ಪಡ ತಿನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊನ್ನೆ ಮೆದಕ್ ಲೋ ನಾನಿ ಗಾರಿ ಶೂಟ್ ಚೇಸಾರ ವಿಲ್ಲು ನೇನು ಕಾರ್ ಹೆಸ್ಕನ ಹೆಲ್ಪಾನ್ ತಿನ ದಗರ್ ಮೆದಕ್ಕಿ ಎಕ್ಕಡ ಎಕ್ಕಡ ಜರುತ್ತದ ನಾನು ವಿಲ್ಲ 
ఒక దూరంగా రాజసుందరం మాస్టర్ని చూస్తూ అలా చూస్తూ ఉండేవాడిని ఎందుకంటే నేను ఎక్కడో ఉంటాను ఆయన ఎక్కడో ఉంటాను అలా ఆ ఉద్దేశంతో నన్ను చూస్తూ ఉంటారు చాలామంది అబ్బాయిలు అంటే అమ్మాయిలే చూడాలి మరి అబ్బాయిలు అబ్బాయిలు చూస్తే తప్పదు ఇలానే ఉంటారు కానీ వేరే వేరే విధంగా ఉండదు సో ఆబ్వియస్లీ నువ్వు బాగుంటావు కాబట్టి చూస్తారు నువ్వు బాగుండకపోతే వాళ్ళే చూడరు పోయింది ఉంది వాళ్ళని చూస్తే అంటారు అసలు మీ శ్రీమతి మీకు బహుమతి ఎలా అయ్యింది సో ఫైనలీ మీ శ్రీమతి మీకు ఎలా బహుమతి అయింది అలాగే మీ శ్రీవారు మీకు బహుమతి ఎలా అయ్యారు ఆబ్వియస్లీ మై హస్బెండ్ ఈస్ అ గాడ్ గివెన్ గిఫ్ట్ టు మీ నేను అంత ఊగులాడి కూడా అంత చేసి కూడా అంత షూర్గా లేక చిన్న ఏజ్ నాకు తెలీదు పెళ్లి చేసుకోవాలా చేసుకోకూడదా తెలీదు ఎట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ దిస్ గై బికాస్ ఐ తిని నేను లూజ్ చేసుకుంటే ఇంకా నాకు నేను తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్న ఒకటే చేసుకోకపోయినా ఒకటే వేస్ట్ అది వేరే వాళ్ళని వచ్చినా రాకపోయినా నాకు ఇంకా వేస్ట్ అక్కడ రఘు కాదు కదా నాకు ఉన్నది నేను రఘును ఆబ్వియస్లీ నేను మిస్ అయిపోతాను సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ హిమ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ హిమ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఐ లివ్ విత్ హిమ్ ఈజ్ అ గిఫ్ట్ టు మీ అంతే కదా సో టోటలీ ఒక ప్యాకేజ్ నాకు ఒక మంచి హోల్ ప్యాకేజ్ నాకు దేవుడు ఇచ్చాడు నాకు బహుమతి ఆఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే ప్రపోజలే మన సైడ్ నుంచి ఉంది కాబట్టి అండ్ డెఫినెట్ గా i prayed to god that uh, i should get this girl and tanna korika fulfill chesadu kabatti he gifted me so i believe in god more than me i believe in god so nenu devunni namthan kabatti aina naaku ichina pedda gift so aina ichina gift ki asal polike i wonder balance thookadam anedhe ledhu kada so i don't want to compare with anyone సూపర్ సో ఫైనలీ మీ ఇద్దరు కలిసి మా వ్యూర్స్కి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు యోయో టీవీ వ్యూర్స్కి మీరు ఏదైనా ఒక మంచి మాట చెప్తే బాగుంటుంది ఇద్దరు కలిసి యా అండి ఫైనల్గా యోయో ఛానల్ వాళ్ళకు మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ మా దగ్గర ఉన్న విషయాలు మీకు షేర్ చేసుకునేలాగా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని అండ్ మా పర్సనల్ పర్సనల్ థింగ్స్ని కూడా మీ ముందు పంచుకుంటూ మాకు కూడా చాలా ఆనందం కలిగించేలాగా ఈ ఛానల్ మా ముందుకు వచ్చింది అండ్ మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసింది కాబట్టి రియలీ ఈ ప్రేక్షకులకు అంటే యోయో ఛానల్ ప్రేక్షకులకు మేము చెప్పే థ్యాంక్స్ కాదు చాలా చాలా ఎంతో రుణపడి ఉంటాము డెఫినెట్గా అండ్ కొత్తగా కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఒకటే మేము చెప్పేది ఇదర్ ఇట్ మే బీ అ లవ్ మ్యారేజ్ ఆర్ అన్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ఎంత పెళ్ళి ఎంత లవ్ చేసి చేసుకున్నా ఎన్నేళ్ల నుంచి పరిచయం ఉన్నా పెళ్ళయ్యాక ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళకి ఏదో ఒక కొత్త విషయం అంటే తెలుస్తూనే ఉంటుంది నువ్వు అప్పుడు చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్పావు అప్పుడు పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు అవి ఏవి వద్దు అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ అన్నవి అట్లీస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి సో కూర్చోండి డిస్కస్ చేసుకోండి హాయిగా హ్యాపీగా ఉండండి సో టూ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఇద్దరికి ఇద్దరు టైం ఇచ్చుకోండి ఇద్దరికి ఇద్దరు స్పేస్ ఇచ్చుకోండి ఒకళ్ళని ఒకళ్ళని గౌరవించుకోండి అంతే మేము చెప్పేది వాప్ సూపర్ సూపర్ మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు సో మచ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ ఫుల్ నా మనసులో ఉన్న మాటలు అంటే మా ప్రేక్షకులు మా వ్యూయర్స్ మనసులో ఉన్న మాటలన్నీ కూడా నేనే తీసుకొని అడిగేసాను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ టు దిస్ లవ్లీ యాంకర్ హు యాంకర్ ద షో అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లాట్ అలిగావా చిట్టి చిలక దిగవా నీలవంక అడిగేసా ఉండలేక చాలే బెట్టు చేయక నీకేమీ ఊసపోక నాదే నేరమనక నిజమంతే వాదించక అలిగావా చిట్టి చిలక దిగవా నేలవంక అడిగేస ఉండలేక చాలే పెట్టు చేయక గుసగుసలాడే పదనిసలేవో తొలి వలపేమో బహుశా తొణికి సలాడే మిసమిసలెన్నో జత పడిపోవే మనసా ఏదో జరుగుతోంది అదే ఆనందంలో మరేం తెలియని అలజడి 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 
అలజడి అలజడి అలజడి ఇంకొకటి గంగా మూవీలో గుండబ్బాయి గుండబ్బాయి చాలా చాలా చెడ్డబ్బాయి 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 నా గుండెల్లో పట్టబ్బాయి ఏ కల ఇలా కలిసేనే మది ముడి బిగిసేనే మనమిలా కలిసేనే మది మురిసేనే ఈ ప్రేమ తొడుకు క్షణమే అణు అణువు దైవమే మువ్వల్లోని సడి వింటూ ఎడసడిని ఎదిరించనా ఇంకొకటేమో యాకుందేందు తుషారహార ధవడా యా శుభ్ర వస్త్రాన్విత యా వీణాం వరదండ మండిత కరాత పద్మాసన బ్రహ్మార్చుత శంకర ప్రభృతి దేవై సదా పూజిత సామాన్ పాతు సరస్వతి భగవతి నిశేష జాడ్యాపహ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ రెప్పరు గాజులు రెప్పరు గాజులు రెప్పరు గాజులు తెచ్చానే రెప్పరు పువ్వులు రెబ్బరు పువ్వులు రెప్పరు పువ్వులు తెచ్చానే అమ్మని అబ్బని అత్తిలి పమ్మని హత్తిని నీదరికొచ్చానే నువ్వంటే పడి పడి నువ్వంటే పడి పడి నువ్వంటే పడి పడి చస్తానే నీ వెంటే పడి పడి వస్తానే చల్లని గాలిని చల్లని గాలిని చెప్పిన చోటికి తెచ్చేరో వెన్నెల కుండలు వెన్నెల కుండలు వెచ్చని వేళకి పట్టేరో తట్టల నిండుగా బుట్టల నిండుగా మప్పులు పట్టుకుని వచ్చేరో నువ్వంటే పడి పడి నువ్వంటే పడి పడి నువ్వంటే పడి పడి చేస్తారో నీ వెంటే పడి పడి వస్తారో నువ్వంటే పడి పడి చేస్తారో నీ వెంటే పడి పడి వస్తారో ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా ఈరోజు శ్రీమతి ఒక బహుమతి ఎంత బాగా ఎంత స్వీట్గా సాగిపోయిందో మీ అందరూ కూడా అలాగే లవ్లీగా జీవితాంతం హ్యాపీగా ఉండాలి మళ్ళీ వచ్చే వీక్ మరో సూపర్ కపుల్తో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు బాయ్